los efectos de que quede clara la liquidación del impuesto cedular en las distintas rentas comprendidas, desarrollaremos una suerte de capítulos con ejercicios prácticos para su fácil interpretación. Hoy desarrollaremos el cálculo del impuesto cedular para quien haya invertido en fondos comunes de inversión. El caso a desarrollar involucra a una persona humana residente en el país que invirtió sus fondos excedentes en fondos comunes de inversión abiertos del primer párrafo del artículo 1 de la ley 24.083. El fondo común de inversión abierto realiza todas sus inversiones en el país y tiene como objeto la inversión en distintos instrumentos financieros como títulos públicos, plazos fijos en dólares y acciones de empresas del país que cumplen con los requisitos del artículo 20, inciso W, esto es, que cotizan en el mercado. La sociedad gerente o depositaria del Fondo Común de Inversión Abierto, en el marco de las resoluciones generales de AFIP 4394 y 4395, puso a disposición del cliente la información que aquí se indica. En el Fondo Común de Inversión 1, cuyo activo subyacente son 100% títulos públicos, obtuvimos rentas, intereses por 40 mil pesos y rescatamos parte del capital invertido con una utilidad de 35 mil pesos. En el Fondo Común de Inversión 2, cuyo activo subyacente son plazos fijos en dólares en el país, obtuvimos rentas por 36 mil pesos equivalentes a 1.200 dólares y por último en el Fondo Común de Inversión 3, cuyo activo subyacente son acciones que cotizan en bolsa, nuestro resultado por venta de cuotas partes fue de 3 mil pesos. Recordemos que un fondo común de inversión se constituye cuando un grupo de personas con similares objetivos de inversión aporta una suma de dinero para que sea administrado por una sociedad gerente. Dicha inversión arrojará un rendimiento determinado en función de las diversas inversiones y riesgos asumidos. Los fondos abiertos no tienen un límite de capitalización, pues pueden recibir inversores ilimitadamente, mientras que los fondos cerrados tienen una cantidad fija de cuotas partes que no se modifica durante la vigencia del fondo y por lo general tienen un objetivo específico como ser financieros o inmobiliarios, entre otros. Por último, el inversor que desea desprenderse de esta inversión debe vender su cuota parte en el mercado. De acuerdo a las normas de transparencia fiscal, a partir del ejercicio 2018, el sujeto obligado de la liquidación y pago del impuesto es el sujeto inversor quien deberá incorporar dichas rentas en su declaración jurada de impuestos. El Fondo Común de Inversión Abierto actúa simplemente como un vehículo que canaliza la inversión. De esta forma, dichas rentas quedarán dentro del capítulo del impuesto cedular y sus rendimientos tributarán el 5% o 15% según corresponda del activo subyacente generador. Si es en moneda nacional sin cláusula de ajuste, la alícuota a aplicar será del 5%, mientras que en los demás casos será del 15%. Armo un cuadro clasificando los rendimientos en función al artículo 90, que seguidamente pasaremos a desarrollar y verás qué fácil es. Y la alícuota a aplicar a cada uno de ellos. Luego detallo el concepto rendimiento o resultado por venta de cada uno de los fondos comunes de inversión, la deducción especial que en este caso deberá prorratearse obteniendo la ganancia neta para obtener luego el impuesto determinado. Clasificamos al rendimiento de los títulos públicos al 5% y los intereses del plazo fijo en dólares al 15% de los fondos comunes de inversión 1 y 2 y el resultado por el rescate del fondo común de inversión 1 cuyo activo subyacente son títulos públicos que representan una utilidad de 35 mil pesos. Ahora prorrateo cada uno de dichos valores en función al total que son 111 mil pesos multiplicando los porcentajes resultantes por la deducción especial de 66.917,91 pesos. Incorporo los valores hallados 
al cuadro restándolos de cada uno de los rendimientos obtenidos. Para luego sí llegar a la ganancia neta sujeta a impuesto, la cual deberá ser multiplicada por la alícuota respectiva para llegar al impuesto determinado. Es dable aclarar que el resultado por venta obtenido del Fondo Común Inversión 3, cuyo activo subyacente son acciones, no se incorporó en el cálculo, pues está exento en función al artículo 20, inciso W, de la ley del impuesto a las ganancias. Si te gustó, suscríbete a mi canal de YouTube para enterarte de nuestros próximos videos. Muchísimas gracias.